በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት የመጀመሪያውን የ C++ ኮድ እንደምጽፉ አሳይቻችሁ ነበር ነገር ግን የዛኔ እያንዳንዱ ኮድ ምን እንደሆነ አላስረዳውም ነበር ምክንያት የደግሞ ዛሬ በቀላሉ እንደማስረዳችሁና የበለጠ እንደማብራራላችሁ እርግጠኛ ነበርኩኝ ስለዚህ ሆ ቃለና ክብሬ ተገኝቻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ኢንፑት አውትፑት ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እናያለን ኮምፒውተር ላይ ከዛ በ C++ እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ የዳታ አይነቶችን የተወሰነን እንመለከታለን መጀመሪያ ኮምፒውተር እንዴት ነው የሚሰራው በአጠቃላይ የሚለውን ለማየት ሞክር ኮምፒውተር ቢያንስ ሶስት ነገሮችን ያልፋል ኢንፎርሜሽንን ይቀበላል እዛ ኢንፎርሜሽን ላይ ወነ ስራ ይሰራል ከዛ ውጤቱን ያሳያል በምን አይነት መልኩ ኢንፎርሜሽን ይቀበላል ብላችሁ ታስባላችሁ ኮምፒውተራችን በጣም ቀላል ነው ብዙ አት ይዱን እርግጠኛ ነው የምልሳችሁታል ታች ስክሪን ኪፖርድ ወይ ማይክሮፎን ወይም ሌሎች ነገሮችን በመጠቀም ኢንፎርሜሽንን ወደ ውስጥ ማስቀባት እንችላለን እዚህ የገባ ኢንፎርሜሽን ላይ ምን ማድረግ እንችላለን እኛ ደስ ያለን የ C++ ኮዳችን ወይም የዚህ ኮርስ ማላማ ይሄ ነው ኢንፎርሜሽንን ምን ማድረግ እንችላለን ይህ ፕሮግራመር ወይም ፕሮግራሚንግ ይባላል እኛም እዚ ፕሮሰስ ላይ ረጅም ጊዜ እናጠፋለን የዚህ ኮርስ ማላማ ይሄንን የፕሮሰስን ቦታ መረዳት ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አፕሊኬሽኖች የተለያዩ ስራ ይሰራሉ እዛ ኢንፎርሜሽን ላይ ነገር ግን የበለጠ እናንተ እንደ ፕሮግራመር እንደ ኮደር ኢንፎርሜሽንን ተቀበላችሁ ብዙ ስራ ማረክ ትችላላችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ነው የተወሰኑ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ያ ኮምፒውተራችን ደግሞ የተለያዩ ስራዎችን አፕሊኬሽኖችን ተጠቅሞ ከጨረሰ በኋላ ያንን የጨረሰውን ነገር ደግሞ መልሶ ይመልስልናል በምን አይነት መልኩ ነው የሚመልስልን በብዙ አይነት መልኩ ሞኒተር ላይ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ከሆነ ስፒከር ሊሆን ይችላል ድምጽ ከሆነ ወይም የተለያዩ ወረቀቶች ላይ ፕሪንት በማድረግ ዳታን ይመልስልናል ማለት ነው ታዲያኛ በዚህ ኮርስ ላይ ምን አይነት ነገሮችን እንጠቀማለን መጀመሪያ ላይ የምንወስደው ኪፖርድ አለን ከዛ እናንተ እንደ ፕሮግራመር ፕሮሰሱን ትቆጣጥራላችሁ አውትፑታችን የሚሆነው ደግሞ ሞኒተር ላይ ይሆናል ስለዚህ የቱ ጋር እንደቆምን አሁን አውቀናል ማለት ነው ይሄን ያል ስለ ኮምፒውተር ካወራን ደግሞ ስለ C++ እንጀምር ማውራት C++ ኢንፑት እና አውትፑት አለው እሱ እኛ ራሳችን ተጠቅመን እኛ በራሳችን መንገድ ከኮምፒውተራችን መቼ ኢንፎርሜሽን እንደሚቀበል መቼ እንደሚያወጣ መወሰን እንችላለን ያን እንዴት ነው ምናረጋው በጣም በቀላሉ ባለፈው እንዴት የ C አውት ወይም ደግሞ የ C++ ኮድ ኢንፎርሜሽን እንደሚያወጣ አሳይቻችሁ ነበረ C አውት የሚለውን ኮድ ተጠቅማችሁ የ ኢንፑትስ ምን ይመስላችኋል ለአውትፑት C አውት ከሆነ ኢንፎርሜሽንን ለመቀበል ኢንፑት ለማድረግ ምን ይመስላል በጣም ቀላል C in ብለን ነው የምንጽፈው አለቀ C አውት C in ለምን እንደዚህ ቀላል እንደሆነ እንከ ሰከንዶቹ በኋላ እናግራቸዋለሁ ይሄንን ከጻፋችሁ በኋላ ደግሞ C out ከሚለው ጋር አብሮ ምሄድ ምልክት አለ ይቺ ምልክት ማስተዋል ሲተበቀባችኋል C in ከሚለው ጋር ደግሞ ተቃራኒ ማንተ ወስደታላችሁ እነዚህ ሁለቱ እናንተ እንገራ ሊያጋባችሁ ይችላሉ ነገር ግን ኮድ ሲንጽፍ ቪዥዋል ስቱዲዮ ያገዘናል የትኛው የትኛው ነው የሚለውን ስለዚህ በቃላችሁ በትይዙት ይመረጣል በትይዙትም ግን እዛ ድረስ አስቸጋሪ አይደለም ኮድን ለመጻፍ ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ የ C out ወይም የ output ኤግዛምፕል እናይተናል ምሳሌን ሲን ምን እንደት አይነት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እርግጠኛ ነኝ ተገምቱታላችሁ ምንም አይከብድም ነገር ግን እቺ በቀላሉ የተጻፈች ኮድ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ ነገር ከጀርባው ያካ ሄዳል እኛ ኢንፎርሜሽንን ለማሳየት ለማስወጣት ሲ አውት ለመቀበል ሲን ብቻ ነው የጻፈው ነው እቺ ጥቂት ቃላቶች እንዲሰሩ ያደረገልን ደግሞ ላይብረሪ አለ ከዚህ በፊት ሌሎች ፕሮግራመሮች ቁጭ ብለው ረጅም ሰዓት አጥፍተው የጻፉት ኮድ አለ ይሄንን ኮድ ስለምንጠቀም ነው ይሄ ኮድ ደግሞ የሚገኘው እዚህ ጋር ነው አይኦ ስትሪም የሚባለው ጋር እናንተ ይሄንን አይኦ ስትሪም የሚባልን ኮድ ወደ ራሳችሁ ኮድ ውስጥ በማስገባት ከዚህ በፊት ሰዎች ረጅም ጊዜ ያጠፉትን በመውሰድ የናንተን ህይወት ማቅለል ትችላላችሁ ይሄ ደስ የሚለው የኮምፒውተር ፓርት ነው የሌላን ሰው ስራ እናንተ ጋር በማስቀባት አንድ ላይ ማስቀጠል ትችላላችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ኮዳችሁ ላይ ኢንክሉድ አይኦ ስትሪም አይኦ ማለት አይ ኢንፑት ኦ አውትፑት ስትሪም ስለዚህ ኢንክሉድ አይኦ ስትሪም ስትሉ የናንተ ፕሮግራም ኢንፑትንና አውትፑትን ይጣቀማል በእኛ ጊዜ ደግሞ ኪፖርድንና ስክሪንን እንደምንጠቀም ለኮምፒውተራችን እየነገርነው ነው ማለት ነው ነገር ግን 
ማስወጣት ኢንፎርሜሽን ቀላል ነው ምክንያቱም ኮምፒውተራችን ላይ ያለ የምናቀው ነገር ነው በእኛ ጊዜ እዚጋ ምሳሌያችን እኛ ይጻፍ ነው ጽሁፍ ነው ኢንተርዩር ኔም سنቀበልስ ምንድነው ምንቀበለው ፎቶ ነው ምንቀበለው ቪዲዮ ነው ምንቀበለው ጽሁፍ ነው ቁጥር ነው ምንናቀው ነገር የለም ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ወደ ውስጥ ከመቀበላችን በፊት ምን አይነት ዳታ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን እንደምንቀበል ማወቅ አለብን ስለዚህ በተወሰነ መልኩ የ C++ ዳታ አይነቶችን ማወቅ ይተበቅብናል በትልቁ የ C++ ዳታ አይነቶች በሶስት ይከፈላሉ እኛ ከነዚህ ውስጥ ቀስ ይያልን ወደፊት ሌሎቹን እናያለን ነገር ግን ዛሬ እኛ ምናተኩረው ቢልቲን የሚለው ላይ ይሆናል ድራይቭ ደሚባሉት እነዚህ ድራይቭ ደሚባሉት የዳታ አይነቶች ቢልቲን ላይ ተደመስረተው አንዱን አንዱ ላይ አንዱን ከአንዱ ጋር በማቀናጀት የተከሰቱ ናቸው ስለዚህ ስለነሱ አሁን ላይ ብዙ ማናወራም ጀስት እንድታቋቸው ብቻ ነው ነገርኳቸው ሌላኛው ቢልቲን ይባላል ቢልቲን ዳታ ታይፕ እኛ በአብዛኛው ጊዜያችን እናጠፋበት ነው ስለነሱ እኛ በደንብ እናወራለን አሁን ላይ እነዚህኞቹ ከ C++ ጋር አብረው የሚመጡ ናቸው ሌላኛው ዩዘር ዲፋይንድ እናንተ የምትወሰኑት እናንተ ፎቶ ከሆነ ፎቶ ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮ ጌም ከሆነ ጌም ውስጥ ያሉ ተለያዩ ክፍሎችን እናንተ ናችሁ እንደምትፈልጉት የምትቆጣጠሩት የዳታ አይነት አለ ግን ሆነም ቀረም ማወቅ አለብን ስለዚህ ስለ ቢልቲን የዳታ አይነት በደንብ እንመልከት ቢልቲን የሚባለው የዳታ አይነት ሶስት ቦታዎች ላይ ይከፈላል ኢንቴግራል ፍሎቲንግ እና ቮይድ በመባል ቮይድ ምንድነው ባጭሩ ቮይድ የሚለው ነገር ቦታ ይይዝልናል ነገር ግን ይሄ ቮይድ ምንም ማለት ነው የባለፈው ቪዲዮአችን ላይም የተወሰኑ ቦታዎችን ለሚያስተጠቅመንበት ነበር ስለዚህ ቮይድ አንደኛው የዳታ አይነት ነው ምንም እንደ ማለት ነው ኢንቴግራል እሱኛው ደግሞ ከቁጥር ጋር የተገናኘ ነው እሱ ኢንቴግራል ለሁለት ይከፈላል char እና ወይም character int integer በመባል char car እናንተ እንደበፈልጉት ጥሩት እኔ car ነው የምለው ይሄ car ስሞችን ለመጻፍ ወይም ፊደሎችን ለማያዝ ያገለግለልናል a b c d ሚሉትን ወይም ወደፊት ምናየው ነገር አለ ያ አማርኛ ፊደላቶችን ቁጥሮችን የተለያዩ ምልክቶችን ጥያቄ ምልክት ቃል አጋኖ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ይካተታሉ char ወይም car character ውስጥ integer int የሚባለው ደግሞ ቁጥር ነው መቁጠሪያ ቁጥሮችን 0 1 2 3 ወይም በተቃራኒው በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ይያልን ነገር ግን ግማሽ የሚባል ቁጥር የለም 1 2 ኛ የለም 5 9 4 የለም እንቲጀሮች በተቃላ የመቁጠሪያ ቁጥሮች ናቸው ከመቁጠሪያ ቁጥሮች ውጪ ነገ መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ 1 9 5 1 9 7 ፓይ ምናም የሚባሉ ነገሮችን ፍሎቲንግ ነምበሮችን ማጠቀም ትችላላችሁ ፍሎቲንግ ፖይንት የሚባሉትን እነዚህ ፍሎቲንግ የሚባሉት ነገሮች ለሁለት ይከፈላሉ ፍሎት እና ደብል በፍሎት እና በደብል መካከል ያለው ልዩነት ለጊዜው በጣም ትንሽ ነው ፍሎት ጥቂት ቁጥሮችን ለመጠቀም ያገለግለናል ደብል ደግሞ በጣም በጣም ብዙ የሆኑ ቁጥሮችን ለመጠቀም እንጠቀምበታለን ማለት የነው ብዙ እና ትንሽ ከነጥ በኋላ የምታሳዩት ነገር አለ ለምሳሌ 3.1243 ብትሉና 3.7868421 በሁለቱ ቁጥሮች መካከል ከነጥ በኋላ ያለውን የቁጥር ብዛት ደብል ላይ ብዙ ይጣቀማል ፍሎት ላይ ጥቂት ይጣቀማል ስለዚህ የናንተ ቁጥር ረጅም የማቲማቲክስ ውጤት እንዲኖረው የምትፈልጉ ከሆነ ደብል ትጣቀማላችሁ እናንተ ግን ለቀን ተቀን ህይወታችሁን የምትጠቀሙበት ነገር ከሆነ ፍሎትን ትጣቀማላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ በጣም ቀላል ነው እነዚህ char ፊደላቶችን ለመጠቀም integer መቁጠሪያ ቁጥርን ለመጠቀም ፍሎት እና ደብል ደግሞ መጠናቸውን ላይ በመመስረት የተለያዩ የማትስ ውጤቶችን ለምሳሌ ነጠብ ያላቸውን ለማስገባት እንጠቀማለን ስለዚህ እነዚህን ካወቀ ከኮምፒውተራችን ላይ እምንፈልገው ነገር በቀላሉ እንወስዳለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀምባቸው እናያለን ከዛ በፊት ግን እንደ ማጠቃለያ ያደርገን እንመልከት ማጠቃለያ ይኖርናል ማለት ነው በሳመሪያችን ላይ ለምሳሌ እናንተ ኮዳችሁን ከመጻፋችሁ በፊት ኮምፒውተራችሁን ኪፖርድ እና ስክሪን እንደምትጠቀሙ ካወቃችሁ መጀመሪያ የምታደርጉት ነገር በርግጠኝነት ገምታችሁታል ኢንክሉድ አይኦስትሪም የሚለው እናስቀባለን በእን በማለት ኮምፒውተራችን የኢንፑትና አውትፑትን መጠቀም እንደሚፈልግ እናስረዳለን ቀጥለን ከዚህ በፊት ብዙ ያላሳዩአችሁ ነገር ነገር ግን አሁን ላይ ኮድ ስንጽፍ በቀጣዩ ማሳያችሁ ነገር ቫሪያብል እንዴት እንደምንገልጽ ነው 
ቫሪያብል ማለት ከዩዘር የምንቀበለውን ዳታ የምናስቀምጥበት ቦታ እንደ ማለት ነው ቀድም እንዳወራ ነው ቻር ማለት የተለያዩ ምልክቶችን የሚይዝልን ነው ስለዚህ ቻር በየ ከጀመርኩ እናንተ መጣኩት ቀጥዬ ፊደላቶችን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ማለት ነው የዚህ ቻር መጠኑ ደግሞ 40 ነው የዚህ ቫሪያብል ስም ደግሞ ዩዘር ኔም ነው ስለዚህ እናንተ መታሰቡት የሰውየው ስምን ስጠይቅና ስሙን ሲጽፍልኝ እስከ 40 ሌተር እስከ 40 ፊደላት ድረስ ያለው ስም ቢዛፍ እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥ ይችላል አሁን ላይ ምንም እንዳትጨነቁ በኋላ ላይ በቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የበለጠ አስረዳለሁ ስለዚህ ኢንፑታችንን እና አውትፑታችንን እንደምንጠቀም ከነገረን በኋላ ከዛ ቫሪያብላችንን ምንቀበልበትን ቦታ ካዘጋጀን በኋላ እንደገና ላይ ዩዘሩ ላይ መልእክት እንጽፈለታለን ፕሊስ ኢንተርዩር ኔም ብለን ስለዚህ ስምን እንዲያስቀባን ጠይቀዋለን ሲአውት ብለን ነው ምንጽፈው ያ ማለት ለአውትፑታችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ስሙን እንዲጽፍ ከጠየቅ ነው በኋላ ሰው ይሄንን ጽፍ ካነበበ በኋላ ስሙን ይጽፈልናል እሱ የሚጽፈውን ስም ለመቀበል ደግሞ cin username ብለን እንጽፋለን ስለዚህ ላይ እዚ ላይ እንደምታዩት username የሚላልን ከታችም እንደገና username ስለዚህ cin የሚለው ነገር የሚቀበለውን information እስከ 40 ቃላቶች ድረስ ያለውን እንዳለ ወስዶ username ውስጥ በማስገባት ለኛ ያስቀምጥልናል አይከብድም ማለት በጣም ቀላል ነው ይሄንን ሐሳብ የበለጠ ሆን ለማድረግ ቀጥዬ አዲስ ፕሮጀክት ይኖረኛል በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንዴት የቦዲ ማስ ኢንዴክስ ካልኩሌተር እንደምንሰራና ያለን ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ማለት የናንተን የሰውነት ክብደትና የቁመት መጠን በመውሰድ ያላችሁ ክብደት ከቁመታችሁ ጋር ተመጣጣኝ ነው አይደለም የሚለውን ለመንገር ያገለግላል ስለዚህ ይሄን አፕሊኬሽን አብረን እንሰራለን ስለዚህ ቀድም ባወራ ነው መሰረት ኢንፑት ፕሮሰስ አውትፑት ብለን እንከፍላለን ኢንፑታችን ላይ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ እናንተ ናችሁ እንደፈለጋችሁ የምትወስኑት እኔ ለጊዜው ግን የተጠቃሚውን ስም ጠይቃለሁ ከዛ የተጠቃሚውን ቁመት ወቅ ጠይቃለሁ ከዛ ደግሞ ክብደቱን ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን እንደ ኢንፑትነት ከዩዘሩ መቀበል አለብኝ ፕሮሰሴ ምንድነው እዚ ጊዜ ፕሮሰሴ ማቴማቲክስ ነው የውጤቱን ለማግኘት የሰውየውን ክብደት በ ቁመቱ ሁለት ጊዜ በማባዛት ወይም በቁመቱ ስኩዌር ጋር በማድረግ እናገኘዋለን መጨረሻ ላይ የምንመለሰው ደግሞ ውጤቱን ነው የቦዲ ማስ ኢንዴክስ ሪዛልቱን ስለዚህ አሁን ላይ እናንተ ሐሳቡን የበለጠ ተረዱታላችሁ ብያስባለሁ እኔ ከማሳያቴ በፊት እናንተ የራሳችሁን ኮድ ብትጽፉ ደስ ይለኛል ነገር ግን በቀጣዩ ቪዲዮ ላይ ይሄንን ኮድ እንዴት መጻፍ እንደምንችልና ያለን ይዛን ጊዜ በለጠ ስካውን የተማራችሁት ነገር እንዴት ኢንፑት ከዛ ፕሮሰስ እና አውትፑት እንደሚሰራ የበለጣ አስረዳችኋለሁ 